আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আশা করি আপনারা সকলেই ভালো আছেন দাজ্জাল সম্বন্ধে আমরা কম বেশি অনেকেই জানি কিয়ামতের বড় আলামতের মধ্যে একটি হলো দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ দাজ্জাল যখন বের হবে তখন সে পৃথিবীতে বিভিন্ন ফেতনা ফেসাদ সৃষ্টি করবে কিন্তু এই দাজ্জাল বেশি দিন পৃথিবীতে থাকবে না এবং শেষ পর্যন্ত এই মিথ্যুক দাজ্জালকে হজরত ঈসা আলাইসাল্লাম হত্যা করবেন আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে হাদিসের আলোকে দাজ্জাল সম্বন্ধে কিছু ধারণা দেওয়া যাক তারপর আমরা আলোচনা করব কিভাবে হজরত ঈসা আলাইসাল্লাম আকাশ থেকে অবতরণ করে দাজ্জালকে হত্যা করবেন ইহুদি সম্প্রদায়ের ভিতর থেকে দাজ্জালের আবির্ভাব হবে সর্বসাধারণের নিকট সে মসি নামে পরিচিত হবে সে একটি গাধাই চড়ে সর্বত্র ভ্রমণ করবে তার মাথার চুল লম্বা ও কোকড়ানো হবে এবং ডান চোখ আবার কোনো কোনো বর্ণনায় বাম চোখ কানা হবে দাজ্জাল ইরাক ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী কোনো স্থান থেকে আত্মপ্রকাশ করে নিজেকে নবী ও রাসুল বলে দাবি করবে অসংখ্য ইহুদি তাকে শেষ নবী বলে মেনে নেবে সে ইস্পাহানে গমন করে সত্য হাজার ইহুদিকে তার নিজে দলভুক্ত করে নিয়ে তাদের সহযোগিতায় দেশে সর্বত্র নানারূপ জুলুম অত্যাচার ও ফেতনা ফেসাদ সৃষ্টি করবে তার কপালে পরিষ্কার আরবিতে কাফ ফে এবং র অর্থাৎ কাফের এই তিনটি অক্ষ লেখা থাকবে আল্লাহ তালা মানুষের ইমান পরীক্ষার জন্য দাজ্জালকে অনেকগুলো অলৌকিক শক্তি প্রদান করবেন সে এই অলৌকিক ক্ষমতার বলে পৃথিবীর নানা দেশে ভ্রমণ করে অগণিত লোককে নিজের নবুয়তে বিশ্বাস স্থাপন করিয়ে পথভ্রষ্ট করবে কিন্তু প্রকৃত মুমিন লোকগণ তার কপালে উক্ত লেখা দর্শন করে তাকে দাজ্জাল বলে চিনতে পারবে এবং শত অত্যাচারে তার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করবে না প্রথমত সে নিজেকে নবী বলে প্রচার করলেও পরে সে নিজেকে খোদাই দাবি করবে আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় দাজ্জালের সঙ্গে একটা সুদৃশ্য বাগান ও একটা ভীষণ অগ্নিকুণ্ড থাকবে সে উক্ত বাগানকে বেহেস্ত ও অগ্নিকুণ্ডকে দোজক বলে প্রচার করবে যারা তাকে খোদা বলে স্বীকার করবে তাদেরকে সে ওই বাগানে নিক্ষেপ করবে আর যারা তার মতের বিরুদ্ধাচরণ করবে তাদেরকে ওই অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করবে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যারা দাজ্জালের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ হবে তারা বেহেস্তে গিয়ে পড়বে এবং যারা তার বাগানে নিক্ষিপ্ত হবে তারা দোজকবাসী হবে খাঁটি ইমানদার মুসলমানগণ দাজ্জালের হাতে অশেষ নির্যাতন সহ্য করেও তাকে খোদা বলে স্বীকার করবে না বরং তার সামনে সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দেবে জানি তুমি সেই পাভিষ্ট দাজ্জাল দাজ্জালের সঙ্গে একটা বিরাট খাদ্য ভাণ্ডারও থাকবে সে তার অনুগত লোকদিগকে উক্ত খাদ্য ভাণ্ডার থেকে বিভিন্ন প্রকার সুখাদ্য আহার করাবে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তালার ইচ্ছায় আকাশ থেকে ইচ্ছা মতো বৃষ্টি বর্ষণের ক্ষমতাও দাজ্জালের থাকবে সে তার ইচ্ছা মতো যেখানে খুশি সেখানে বৃষ্টি বর্ষণ করাবে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে বৃষ্টি বর্ষণের ফলে তার অনুগত লোকদের বাগান ও জমিতে প্রচুর ফলমূল শাকসবজি ও শস্য উৎপাদন হবে তাদের পশুগুলিও খুব হিষ্টপুষ্ট হবে কিন্তু মুমিন মুসলমানগণ তার এসব অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত থাকবে মুসলমানগণ নানাভাবে অশেষ দুঃখ কষ্ট ও নির্যাতন ভোগ করবে কিন্তু তবুও তারা তাজ্জালকে খোদা বলে স্বীকার করবে না কিন্তু একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর নির্ভর করে তারা সব দুঃখ কষ্ট সহ্য করবে মুমিন মুসলমান সর্বদা তসবি তাহালিল পাঠ করতে থাকবেন এবং তাতেই তাদের ক্ষুদা বিপাশার অনেকটা নিবৃত্ত হবে দাজ্জালের আবির্ভাবে দু বছর আগে থেকেই দেশের সর্বত্র ভীষণ দুর্ভিক্ষ চলতে থাকবে এবং দুর্ভিক্ষের তৃতীয় বছরের শুরুতে দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে তাই দাজ্জাল তার অনুগত লোকেদের এলাকার দুর্ভিক্ষ দূর করে দেবে এর মধ্যে তার আদেশে মৃত্তিকা গর্ভে প্রথিত বিপুল পরিমাণ ধনরত্ন বের হয়ে আসবে সে তার অনুগত লোকদের মধ্যে উক্ত ধনরত্ন বিতরণ করবে পাপিষ্ট দাজ্জাল তার খোদাই দাবি মানুষকে বিশ্বাস করানোর জন্য কাউকে কাউকে বলবে আমি তোমাদের মৃত পিতামাতাকে জীবিত করে দেখাচ্ছি আমি যদি খোদা না হতাম তবে এই অসাধ্য কার্য সাধন করতে কখনো পারতাম না এই বলে সে তার সহচর শয়তান দিগকে আদেশ করবে যে তোমরা তাদের মাতা পিতার অবিকল আকৃতি ধারণ করে ভূগর্ভ থেকে উত্থিত হও শয়তানগণ দাজ্জালের আদেশে তাদের মাতা পিতার আকৃতি ধারণ করে তার সামনে এসে হাজির হবে এই আশ্চর্য ব্যাপার অবলোকন করে অনেকেই তাকে খোদা বলে মেনে নেবে এইভাবে অনেক অলৌকিক কার্য প্রদর্শন করে নানা দেশ পর্যটন করে অসংখ্য লোককে পথভ্রষ্ট করবে এবং অসংখ্য ইমানদার মুসলমানগণকে হত্যা করবে অবশেষে দাজ্জালের বিরাট দলবল সহ মক্কা মহাজামার নিকটে এসে পড়বে মহাপাপী দাজ্জাল মক্কা শরীফের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার চেষ্টা করলে ফেরেস্তাগণ তখন তাকে বাধা প্রদান করবে সে বিফল হয়ে সদলবলে মদিনার দিকে ধাবিত হবে 
এই সময় সমগ্র মদিনা শহরে মাত্র সাতটি প্রবেশদ্বার থাকবে এবং প্রত্যেক প্রবেশদ্বারে আল্লাহ তালা দুজন করে ফেরেস্তা মোতায়েন রাখবেন দাজ্জাল তার দলবল সহ মদিনায় প্রবেশের চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হবে কেননা তার প্রত্যেক প্রবেশদ্বারে দুইজন করে জমদুত সাদৃশ্য প্রহরী দেখে ভীত হয়ে মদিনার অদূরে ছাউনি নির্মাণ করে অবস্থান করতে থাকবে এ সময় মদিনা মনোয়ারায় একাধিক্রম তিনবার ভূমিকম্প হবে এর ফলে মদিনার অনেক মুনাফিক ও দুর্বল ইমান বিশিষ্ট লোক ভীত হয়ে মদিনার বাইরে গিয়ে দাজ্জালের শিবিরে আশ্রয় নিয়ে জাহান্নামী হয়ে যাবে ইতিমধ্যে মদিনা শরীফের একজন বুজুর্গ ব্যক্তি দাজ্জালকে দেখতে এসে তার অনুচর দিগকে জিজ্ঞেস করবেন পাপিষ্ট দাজ্জাল কোথায় আছে এই কথা শুনে দাজ্জালের অনুচরগণ অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে বলবে সাবধান আমাদের খোদার সম্বন্ধে বেয়াদবিমূলক উক্তি করো না একজন বলবে আমাদের খোদার বিনা আদেশে কাউকে হত্যা করা নিষেধ আছে প্রভুকে সংবাদ দাও তিনি এসে যা করতে হয় করবেন তারপর তারা দাজ্জালকে বলবে জৈনিক অসভ্য ও বেয়াদব এক ব্যক্তি আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই দাজ্জাল বের হয়ে এলে সেই বুজুর্গ তাকে দেখেই বলে উঠবেন হ্যাঁ ঠিক আছে আমি তোমাকে চিনতে পেরেছি তুমি সেই মহাপাপিষ্ট দাজ্জাল হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহু আলহাসাল্লাম পূর্বেই তোমাদের সম্বন্ধে আমাদেরকে সতর্ক করে গিয়েছেন এই সব শুনে দাজ্জাল ক্রোধে অধীর হয়ে সেই বুজুর্গ ব্যক্তিকে করাতে তারা লম্বালম্বিভাবে ছেড়ে দুখণ্ড করে দুই দিকে নিক্ষেপ করে নিজে তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে তার অনুচর দিগকে বলবে আমি যদি এই লোকের দেহের দুটি খণ্ড একত্রিত করে একে পুনরায় জীবিত করতে পারি তবে তোমরা আমাকে খোদা বলে বিশ্বাস করবে কিনা অনুচরগণ তখন বলবে আমরা পূর্বেই আপনাকে খোদা বলে বিশ্বাস করেছি আর মদিনা থেকে আগত মুনাফিক ও দুর্বল ইমান বিশিষ্ট লোকেরা বলবে হ্যাঁ আপনি যদি একে পুনরায় জীবিত করতে পারেন তবে আমরা বুঝতে পারব সত্যি আপনি স্বয়ং খোদা পাপিষ্ট দাজ্জাল তখন সেই বুজুর্গ ব্যক্তিকে জীবিত করে বলবে এখন আমাকে তুমি খোদা বলে বিশ্বাস করো কি না তিনি উত্তর করবেন এবারও আরও দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে তুমি আমাদের হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহু আলহাসাল্লামের বর্ণিত মহাপাবি দাজ্জাল এ কথা শুনে দাজ্জাল তাকে পুনরায় হত্যা করার উদ্দেশ্যে তার গলায় ছুরি জ্বালাবে কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় ছুরিতে তার দেহের একটা লম পরিমাণ স্থানও কাটবে না তারপর দাজ্জাল তাকে তার দোযোগে নিক্ষেপ করবে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি বেহেস্তে চলে যাবেন এরপর থেকে দাজ্জাল আর কোনো মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করতে পারবে না তারপর সে মদিনার প্রান্তর পরিত্যাগ করে সদলবলে সিরিয়া চলে যাবে দুনিয়ার বুকে চল্লিশ দিন পর্যন্ত দাজ্জালের অত্যাচার চলবে কিন্তু এর প্রত্যেকটি দিন এক বছর এক মাস এক সপ্তাহের সমান হবে দাজ্জালের মৃত্যুর পর থেকে দিন রাত্রিগুলো আবার স্বাভাবিক হয়ে যাবে এক সময় সাহাবাগণ হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহু আলহাসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন ইয়া রসুল্লাহ দাজ্জালের আবির্ভাবকালে যখন দিনগুলি এক বছরের বেশি হবে তখন দৈনিক পাঁচ অক্তের নামাজ কী রূপে আদায় করতে হবে তখন তিনি বলেছিলেন মেগাচ্ছন্ন দিনে যখন একাধিক্রমে দু তিন দিন সূর্যোদয় দেখা যায় না তখন তোমরা যেরূপ অনুমান করে পাঁচ অক্ত নামাজ আদায় করতে থাকো সেই সময়ও ঠিক সেইভাবেই নামাজ আদায় করতে হবে দুনিয়ার বুকে যখন দাজ্জালের অত্যাচার চরমে উঠবে তখন আল্লাহ তালা আবার হজরত ঈসা আলাই সাল্লামকে দুনিয়ায় পাঠিয়ে দেবেন দাজ্জালকে হত্যা করার জন্য প্রথমবারে ইহুদিগণই হজরত ঈসা আলাই সাল্লামের উপর অকথ্য অত্যাচার করেছিল দাজ্জালের নেতৃত্বে মুসলমানদের উপর অত্যাচার চালাবে দাজ্জাল নিজেও ইহুদি বংশীভূত এবং তার সহচর অনুচর সবাই হবে ইহুদি হজরত ঈসা আলাই সাল্লামের হাতেই দাজ্জালের মৃত্যু লিখিত আছে কাজেই তিনি ব্যতীত অন্য কেউই দাজ্জালকে বধ করতে পারবে না হজরত ঈসা আলাই সাল্লাম দামেস্কের মসজিদে অবতরণ করে হজরত ইমাম মাহাদির সঙ্গে মোসাফা করবেন তারপর ইমাম মাহাদি তাকে নামাজের ইমামতি করতে অনুরোধ করবেন কিন্তু হজরত ঈসা আলাই সাল্লাম তাতে অসম্মতি জানিয়ে বলবেন না আমার জামানায় জামাতের নামাজ পড়ার বিধান ছিল না আমি কোনো দিন কোনো জামায়াতের ইমামতি করিনি একমাত্র দিনে মোহাম্মদিতেই জামাতে নামাজ পড়ার ও জামাতে ইমামতি করার বিধান আছে সুতরাং আপনি ইমামতি করুন তারপর হজরত ইমাম মাহাদি ইমামতি করবেন এবং হজরত ঈসা আলাই সাল্লাম তার পেছনে মোত্যাদি হয়ে আসরের নামাজ আদায় করবেন তারপর ইমাম মাহাদি দাজ্জালের আবির্ভাব ও মুসলমানদের উপর তার অমানসিক অত্যাচার সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করবেন হজরত ঈসা আলাই সাল্লাম বলবেন আমি তো দাজ্জালকে বধ করার জন্য এসেছি সুতরাং সেজন্য আপনাকে কোনো চিন্তা করতে হবে না পরের দিন হজরত ঈসা আলাই সাল্লাম একটা বর্ষা হাতে নিয়ে দাজ্জালকে বধ করতে রওনা হবেন 
একদিকে দিকে হজরত ঈসা আলাইসাল্লাম দাজ্জালকে হত্যা করতে অগ্রসর হবেন অপর দিকে মুসলমানগণ দাজ্জালের দলবলকে আক্রমণ করবে পাপিষ্ট দাজ্জাল তখন হজরত ঈসা আলাইসাল্লামকে দেখেই ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে পালাতে চেষ্টা করবে কিন্তু হজরত ঈসা আলাইসাল্লামের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে না তিনি তার হাতের বর্ষার এক আঘাতেই দাজ্জালকে ধরাশায়ী করবেন এদিকে মুসলিম সেনাগণ দাজ্জালের সহচর দিগকে পঙ্গ পালের ন্যায় হত্যা করতে থাকবে উপায়ন্তর না দেখে তারা পাহাড় পর্বত বন জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করবে কিন্তু মুসলমান সৈন্যদের হাত থেকে কেউই রক্ষা পাবে না সাম আন রাদিয়াল্লাহ আনু থেকে বর্ণিত হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন যখন আল্লাহ মসি ইবনে মারিয়ামকে পাঠাবেন তখন তিনি দামেস্কের পূর্ব দিকের মসজিদের সাদা মিনার নিকট নিজের দু হাত ফেরেস্তার কাঁধে রেখে আসবে যখন ঈসা আলাইসাল্লাম তার মাথা নাড়াবেন তখন তার মাথা থেকে পানি পড়বে যখন তিনি তার মাথা উঠাবেন তখন চাঁদের মতির ন্যায় সাদা সাদা বিন্দু তার মাথায় চমকাবে তার নিঃশ্বাস যে কাফেরের গায়ে পড়বে তারা মারা যাবে ঈসা আল্লাহ ইসাল্লামের নিঃশ্বাসের প্রতিক্রিয়া ততদূর পর্যন্ত থাকবে যত দূর পর্যন্ত তার দৃষ্টি পড়বে আকাশ থেকে অবতরণের পর ঈসা আল্লাহ ইসাল্লাম দাজ্জালকে খুঁজবেন এবং লোদ নামক স্থানে তাকে তিনি হত্যা করবেন ইমাম মাহাদি এবং হজরত ঈসা আল্লাহ ইসাল্লাম দাজ্জালের অত্যাচারিত দেশসমূহে ভ্রমণ করে সর্বত্র শান্তি স্থাপন ও শাসন শৃঙ্খলা বিধান করবেন তারা উভয়ে দেশের ইহুদি খ্রিস্টানগণকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণের জন্য আহ্বান করবেন ফলে তখন দুনিয়ার বুকে আর একজন অমুসলমানও থাকবে না ইতিমধ্যে ইমাম মাহাদি ইন্তেকাল করবেন এবং হজরত ঈসা আলাই সাল্লাম দেশ শাসন করতে থাকবেন দেশের জনসাধারণের মধ্যে আবার পরম সুখ শান্তি ফিরে আসবে এই সময় হজরত ঈসা আলাই সাল্লামের নিকট আল্লাহ তালার তরফ হতে ওহি আসবে হে ঈসা আমার বান্দাদের মধ্য হতে আমি এমন শক্তিশালী কতিপয় বান্দাকে প্রেরণ করছি যাদের কাজে বাধা প্রদান করার ক্ষমতা কারণ নেই সুতরাং তুমি তোমার অনুগত সহচর ও অনুচর দিগকে সঙ্গে নিয়ে তুর পর্বতে চলে যাও হজরত ঈসা আলাই সাল্লাম আল্লাপাকের আদেশ অনুযায়ী তার অনুগত লোকদিগকে নিয়ে তুর পর্বতের দূরকে আশ্রয় গ্রহণ করবেন এবং সেখানে যুদ্ধের জন্য অস্ত্রশস্ত্র ও রসদপত্র জোগাড় করতে থাকবেন হজরত ঈসা আলাই সাল্লাম আসমান থেকে অবতরণের পর মোট চল্লিশ বছর দুনিয়াতে অবস্থান করবেন এই সময়ের মধ্যে তিনি বিবাহ করবেন এবং তার সন্তান সন্ততি জন্মগ্রহণ করবে বলা বাহুল্য যে হজরত ঈসা আলাই সাল্লাম পূর্বে যখন দুনিয়ায় এসেছিলেন তখন তিনি বিবাহ করেননি এমনকি বসবাস করার জন্য তার নিজস্ব একখানা ঘর পর্যন্ত ছিল না দ্বিতীয়বার দুনিয়ায় আগমনের চল্লিশ বছর পর তিনি মদিনায় ইন্তেকাল করবেন এবং হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের পবিত্র রওজার নিকটে তাকে সমাহিত করা হবে